with deep forest gorges below as entrances and exits does not prevent the thousands who enter the park every year on foot for worshipping their god, the Bagdil, the Tiger God. Inside the park, tourists threatened to breach the park's carrying capacity. Did the animals, used to too many people during the day, forget the instinct to be wary when a poacher approached? Who will stop the poacher? The villagers living at subsistence level around the park borders? The women who make patchwork tigers without ever having sighted a tiger? The artist teacher who was attacked by illegal woodcutters inside the park because he was mistaken for a forest official? Save the tiger for future generations. A failure to grasp the obvious can put paid to the noblest of intentions. So what can be done? Are there any suggestions? Surprisingly, wise old Chagan Gujar had a few practical suggestions. प्रांत लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गांव लेवल पे समितियां होनी चाहिए और लोगों को जागरूकता होनी चाहिए क्योंकि जब तक वन्य और वन्य जीवन के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है जब तक हम वन्य और वन्य जीवन को नहीं बचा पा सकते जी क्योंकि वन्य जीव और वन्य एक सामंजस्य की स्थिति है कि वन्य और वन्य जीवन में सामंजस्य होना चाहिए और हमारे मनुष्य में भी सामंजस्य होना चाहिए क्योंकि जब तक सामंजस्य हमारा नहीं बैठ पावे जब तक हम वन्य और वन्य जीवन को नहीं बचा पा सकते सो हैड मीना द पेंटर ऑफ टाइगर्स लोकल कम्युनिटी में इतना आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़ सकता है कि एक ये मानो कि आप मतलब उदयपुर में जो है हो रहा है अपने साउथ इंडिया में जो है उस तरह का यहां एक मतलब एक रेगुलेशन होगा इज एनीवन लिसनिंग Take the cooperation of people around the park. What do you think they can do? इन्हें जो इको डेवलपमेंट जो कमेटी बनाई गई, वे मेरे हिसाब से तो यही कि भई गांव-गांव में जा और गांव-गांव गांव के आदमी जाते, जंगल की सुरक्षा करते, बन्ने और बन्ने जीवन की सुरक्षा करते, और हमने तो गवर्नमेंट को यह भी प्रस्ताव दिया कि न्याय इसी कई जाति इसी बसी हुई है जो हमारे सरकारी इनको रोक नहीं पा सकते क्योंकि सरकार में कई जाति इसी है जो सरकार पर ही निर्भर है जिसे मोगिया जाति है तो हमने तो मोगियान के लिए न्याय के वरिष्ठ कंजर्वेटर से ये भी लिखित में दी मैंने तो उनके परिवार की सर्वेटर के साथ इनको यहाँ से दूर बसा दिए जाए अच्छा लेकिन सरकार की मनसा के और कुछ राजनीति आ भी जा रहा है क्योंकि जे को वोट जे की जे की चोट गाइड इनको मतलब हो गांव के लोगों को ही सहयोग लियो जा तो तो हमारे ग्वाल में कोई सहयोग लियो जा अगर नया आप कोई को टूरिस्ट को बता दे कि भाई टाइगर कहाँ मिले हो तो हमारे आदमी को ही सहयोग लियो जा क्योंकि हमारा आदमी को ज़्यादा अनुभव है कि भाई आज टाइगर माँ मिले हो रीच माँ मिले हो आज फलान Sell the park as a package to tourists, not just as a forest housing the tiger. That is true. If a direct benefit is derived from tourism, people will take more interest in tourism and the park. Years after he was brought in from the wild and placed in the Nainital Zoo in India, this Siberian tiger is still pacing up and down, searching for the elusive wilderness which is his home. If we do not protect our national parks, we take the wilderness out of the tiger and he becomes, at best, a showpiece in a zoo.
In Ranthambore National Park, the tiger is the privileged one. He owns the land as the head of the food chain. The people around the park owe the growth of their economy to the tiger. The knowledge and awareness of this reality is certainly there. But do these people have a stake in protecting the tiger? The linkage with the indirect and remote benefits they derive from tourism is lost on most people. Doing low-skilled jobs like drivers and bearers in tourist hotels only increase their angst. Their knowledge of the park, its animals, birds and trees is not getting recognized. After all, they were forest dwellers for many generations living in harmony with the park. For the locals, earning a livelihood with dignity is the need of the hour. Their stake in the park and its tigers will go up automatically. The tiger will once more reign as the god of Ranthambore, the Bhagdeo, to whom subjects pay obeisance.